下吧。啊兄弟，没事吧？哎呦，我说你这人怎么开车的呀？你撞着人了，你看不见啊？要不去医院看看？医院去不了，我这还着急上班呢。我迟到了会被开除的呀。不是你，你这腿，我这腿啊，就算我倒霉了，你给我个两千块钱，这腿啊，以后是瘸了还是断了，和你都没关系了。拿了钱下了班，我就自己去医院了。这车撞的啊？对啊，就刚才那一下，在这，不，呃，这，啊，这个这个地方，啊，自己拍的吧？啊，疼吗？疼啊，哥，你别乱蹭啊！碰瓷儿碰到我身上来了，起来。哎，我说你这个人怎么说话呢？你开车撞人，你还有理了是吧？告诉你，赔钱。不赔钱，你今天哪也别想去。耍无赖是吧？我告诉你，你今天碰见耍无赖的组合，给你两个选择，要不去医院，要不派出所，你自己选。别走，别走，别走，别走，别走，你别走。我选择好，我选赔钱。要赔钱啊？对。行，来。去医院检查一下，来，哎，哎，不能去医院，不能去医院。你有伤，你得检查完我才能给你钱。我没时间，我得上班，你没时间闹了，你钱就完了，赔钱就完了。去派出所，派出所，我跟你们一块去。大哥，啊，这人拉到派出所去，我给你做证人。大姐，你谁啊？你谁啊？不是你，凭什么作证啊？我亲眼看见你开车撞人了。哟。你哪只眼睛看见我撞他了？我两只眼睛都看见了。看见了，大哥你别怕，这人我见过，上次把我钱扔江里去了，还抵赖说我骗他的钱。怎么着，我们这又是见面了哈？啊！别动手，别动手，别动手！有话好说。原来是你呀、啊！是我怎么了？你现在吓不着我了，换搭档了，新团伙，上次骗钱没骗成，换招了。什么团伙不团伙的，少在这血口喷人啊！你现在开车撞人了，我看见了，你要么赔钱，要么去派出所。大哥，嗯，你想怎么着？刚才你真看见了？看见了。兄弟，我这可有证据，一千块钱，一千块钱怎么样？不行。你太便宜他了，那你想要多少啊？这种人，你不给他点颜色看看，他就不知道这个世界上有公理。好词儿，大哥，嗯，报警，告他，报警，报警就算了。我告诉你，他开车撞人，他还打人，起码得在里面关个十天半个月的。报警，报警太麻烦。嗯，哎，你看我，你看我，啊，兄弟，五百，五百怎么样？怎么又变五百了？五百你这腿照个 CT 片子都不够。我我这个腿伤五百够了,了，我知道真够了。我告诉你啊，哎呦妹子妹子，哎呀，你别担心，警察来了，咱们有人证有物证，他有什么呀？他就一嘴皮子的耍赖。我帮你报，多少号来着？戏不错，有进步啊，双黄说的不赖。哎，别停啊，打呀！啊，我帮你打好不好啊？看警察来了之后是抓我的还是抓你的？幺二零是吧？不，我打。哎呦，大哥大哥大哥，不能报警，别报警，别报警，你别报。你看我，我跟你说，哎呀，妹子你别闹了，哎呀，和气生财不就是赔点钱的事儿吗？哎呀，这不是钱的事儿，这也不是你一个人的事儿。这个人呀，他爹妈从小没好好教过他，咱们来帮着教育他。你不就最爱捏软柿子吗？看我是女人，看大哥憨某人，你就欺负人是不是？我告诉你啊
，你今儿算是碰见不要命的了。要么你给钱，要么咱派出所见。我说，哎哎哎，楼上的，快快快下来下来！大妹子，下来看我！大妹子，别动了！大哥大哥大哥，大哥你别放就再再再不行了，不行了！不要这样钱吗？我给不就完了吗？咱咱咱拿拿着拿着。别瞪我你！你给钱就完了，咱俩的事儿啊，你还欠我一道歉呢。玩去！什么？不回来！你干嘛？哎哎哎哎！回来！钱给了，钱给了,钱给了，拿着。哥，懂规矩。嗯。嫌少，再加一张，这一张算哥今天的学费。你比哥有才啊，高。生磨硬拉就能把钱搞到手，确实够。什么意思啊？哎呀，别演戏了，把冤大头都走了呀！高山流水，后会有期，再见。哎，哎，哎呀，哎呀，我去！啊！哎呀！放着吧，我一会儿看。嗯，妈，你是不是在网上找工作呢？我不找工作，怎么挣钱养你啊？那你能不能顺便也帮我找一个工作呀？我跟你一块儿挣钱，这样你就不会太累。真是个好闺女，还知道心疼妈了。找工作是大人的事情，小孩子啊，做好功课就行了。少小不努力，老大徒伤悲，这些道理我都懂。只有小的时候读好的书，长大才能找到好工作，才能赚很多很多的钱嘛。你掉钱眼里了？跟你妈似的，赶紧刷牙洗脸，睡觉去。嗯，妈妈，哎，别忘了给我检查身体啊。知道了。极品包。哎，您好，您最近有购买保险的打算吗？我们这一款新产品。没有，没有，没有，没有。哦，没关系。这样，您有没有考虑过，实际上买保险也是一种投资、啊，钱放银行还不如买保险呢。我都已经买过了，谢谢了。哎，您买过保险了？那没关系。您能不能跟我说说，您买的是何种保险啊？哪家公司投的保啊？有必要告诉你吗？您不想说也没关系，我只想跟您说，我今天跟您推荐的这款保险，它的返还红利是相当的高，出奇的高，实在是高乐高。您要能相信我，我给您介绍一下。我也实话告诉你，我真是一点闲钱也没有，我没法买你的保险。您啊，别跟我这浪费时间了啊！再见。呃，再见。哎，小姐，哎，你你有时间吗？喂，你好。是你要给我当保姆吗？是我，我是投了一份简历。一个小时后上班可以吗？可以，可以，可以，可以，可以。带身份证、学历证。带着呢，都。喂，喂。哎，你你你好，我我是刚才那个呃应聘保姆的，你还没给我你们家地址呢。喂，喂，靠不靠谱？万块钱一个月的工作就这么到手了？<笑>
baby. Cinema. Mermaid Saw. Don't come on. Come on. Jiang Tianlan, is it you calling me to find my mother? I hope you don't have to leave at night at 4 o'clock. I'm going to clean up the house in the house. You have to clean up the house. These things are not a problem. But I have to go to my daughter every night. Can I come to the morning? I can clean up the house in the morning. I can clean up the house in the morning. At night, I'm going to clean up the house. 我身残志不残，那每个月的月薪是是一万吧？当然是，你能不能拿得到，就看你的本事了。在我家里，要越发市长。如若能不办，不许迟到。你今天迟到三分钟。从下次开始算，每迟到一分钟，罚款一百。如若 number two 来我这里，不许接到任何电话。那我有重要电话呢。在我家，不要质疑我的话。在这里，你就是空气，我让你干什么，你就干什么。懂了，老板。不要叫我老板，叫我东家，东家。试一遍，东家，声太小，再来一遍，来，叫，东家，哥，把你的学位证，还有身份证拿来。哎，哎，你手，你手，手，坚决性的。三十五岁，没看出来啊？还外语专业呢，现在这个学位证太不值钱了吧？我读书的时候全班第三，跟那些仗着家里有钱混毕业证的不一样。所以，你只能在我这种有钱人家里当保姆。明天开始上班？不是今天啊？当然不是，我今天只有十五分钟的时间，除非你能在十五分钟之内把这个屋里里里外外全部给我打扫干净。要不然的话，只有从明天开始上班。看什么看？听明白了吗？坐轮椅装轿子
有病呗！大男人服务，变态，变态。冤家路窄。妈妈，你真的找到了一份很好的工作呀！真的，而且这份工作工资还特别高。那就继续专业什么的呢？嗯，怎么跟你说呢？就是给一个生活不能自理的大哥哥看他的大房子。妈妈下班就会很晚。哎，那我就不能接你放学了。没关系，我已经长大了，可以自己回家的。真的吗？不信啊，你跟我走。嘿，你给我回来。<笑>好吧，那你自己放学回家，注意安全，要看车，知道吗？然后一到家就给妈妈打电话。还有陌生人敲我们家门怎么样？对付过很多次，给你打电话呗。哦、嗯，那我们继续大家好不好？好，想吃什么吃什么，走。耶、yeah! yeah!。妈妈，今天那个冰糖甲鱼真好吃。<笑>等妈妈发了工资，再带你去吃。好啊，还有那个土豆炖蘑菇。拜拜。哎呦，宝贝儿！哎呦，宝贝儿！怎么又这么晚才回家呀？哎呦，爸爸这不是得加班吗？挣钱，要不怎么给宝贝儿买好吃的呀？哎，你你你你你你你你们怎么这么晚才回来呀？妈妈今天找到好工作啦，我们刚才去吃大餐了，所以才晚回来的。啊，啊，去吃大餐了。哎呦，我说呢，这小肚子这么鼓，<笑>正好，哎，爸爸给你买了饮料，哎，你喝啊，哎，哎，这么这么多蚊子，哎，宝贝儿，拿着去，上楼喝去啊，别被蚊子叮了。哎，别走啊，今天来，干嘛呀？这女儿不都说了吗？找着好工作了，那你告诉我，让我也羡慕羡慕啊！再好的工作也没有比在你们老刘家当牛做马强啊！不是你这跟我，你就不能好好说话？你没好好说话吗？我说的实话呀！哎，打住吧，跟你说话也是浪费时间。你还真当我愿意搭理你？嘿。这不可理喻吗？哎，你找着工作，挣了钱，记得交房租啊。
I get so fascinated by the individual. Thank <laughs> you. 
自己的哥哥去照顾他的大房子吗？啊，他啊，好，挺好的，对妈妈也挺好的。那我就放心啦。你有什么好担心的？当然担心啦。我怕你像亲姐姐那样，刚干两天就又没工作了。宝丽，对不起啊，妈妈又让你担心了。不过妈妈保证，这次不会了。嗯，那就行了。妈，我去洗澡了，但是你要帮我把这幅画画完，画得像这样一样。现在连茉莉都担心你，怎么办？怎么告诉她她妈妈才上了一天班，就吵了老板的鱿鱼侧包里了，中午记得喝啊！嗯，记住了。亲爱的家长，什么呀？这是？哦，昨天妈就告诉你了，这是我们学校暑假组织的夏令营，跟去年一样，也是每个人五千块钱，出去玩一趟，大约十天左右，要参加考察、游学、体验农家乐、接触大自然。妈妈，你怎么了？没，我就，我就觉得这，怎么比去年的夏令营又多了一千块钱呢？没关系，反
，我也不是特别想去的。我们老师也说了，今年的夏令营跟去年、前年的都一样，不就是去玩吗？只是玩的地方不一样。嗯、我不去也行的，我还想利用这段时间好好补一补我的英语呢。没问题，去。妈妈知道茉莉想去。每年我们都跟马小阳他们一起去夏令营的，为什么今年不去呀、啊？茉莉大胆的去报名，钱妈妈给你准备好了。嗯，老师有没有说什么时候要交费呀、啊？嗯，出发前一星期随时都可以交。那就更没问题啦。到那个时候，妈妈应该早就发工资了，对吧？嗯，那去报名，记住了，钱妈妈有。面子不能当饭吃，面子也不能会让茉莉快乐。为了茉莉的夏令营，我再忍一次，忍一个月干嘛呢？在我家门口。嗯，昨儿受气了，今儿想对我打击报复是吗？准备的很充分，连工具都带上了。大姐，知道这是什么地儿吗？这是高档住宅区，有摄像头的，一个，两个。三个，实数啊！我韩向东，要是有个三长两短，你今天肯定得逮。有话说话，有屁快放，没事滚蛋！你干嘛？知不知道你笑起来特别特别的傻？你要是没做好被我折磨的准备，就赶紧滚蛋啊！别在这碍嘴。你是要接着上班是吧？我发现你这个人想钱想疯了吧？你知不知道已经被辞退了？啊？赶紧走！我不走！你走不走？
，你看看我后脑勺，你摸摸我的后脑勺啊，肿这么大一块，肿这么大一块，这叫颅内出血，你明不明白啊？我不找人把你抓起来，我就不错了，还赔你钱你。是你先耍我的，咱俩就算扯平了，行吗？凭什么扯平啊？啊！这是我家，我说了算。你赶紧走。我不走，我又没错。嗯、不相信我治不了你。这这这大夫好久没磨了哈。口头劳动协议再加一条，以后只能我辞退你，你没有辞职的权利。你要是再不走，我就当你答应了，是不是答应了呀？说，答应了，答应就答应了，你，你是个什么刀啊你？呃。我告诉你，在哥们这干活没那么容易。干活啊，那个我饿了，赶紧做饭。你要是把我饿死了，你一分钱拿不到。拿着钱。我就饿死你！哎，手艺不错啊！哎，你放下！你怎么随便吃人东西啊？什么叫随便啊？东西在我家了，那就是我的了。你能不能再幼稚一点？这是我带给我女儿的晚饭，先放着一会儿，等我下班我就拿走，好吗？再说了，你想吃你跟我打招呼了吗？哎，我跟你打过招呼了，好不好？我刚才也没有。哎，手艺不错，我说了吧。行，你是说了，那我同意了吗？这是我的东西，我现在不想给你吃，我有权利不给你吃。哎 ，OK， no problem， 我拿钱买，一盒。一千啊，两千，两千一次，两千两次，两千，全给你，五千，全部，啊，别干，五千。你人品有问题，你人品很有问题，你心怀鬼胎，阴谋重重，趁机敲诈，然后想携款潜逃，是不是？啊，不是不是不是，你误会我了，我不是真的要你的钱，我就想你能不能先预支我半个月的工资，刚好五千块钱，这个我不要钱，送给你吃的。预支？为什么？你就别管为什么了，反正你先预付我五千，这个都是你的。香。张太太，你够鸡贼的了，你想辞职不干，你不干就不干，临走前还想讹上我一笔，这是烧麦吗？嗯，这不是烧麦。这是诱饵，引诱我上钩的诱饵，对不对？真的，你太不行了。你遇上我韩向东，我韩向东是谁呀、啊？我能上你的当吗？干活去。什么？
这天天你骂人，我跟你说，有你这样的吗？你心虚了，没话说了，你就骂人是不是？你太过分了，我跟你说，江天来。啊！二，你说我二。这已经不是烧麦和钱的问题了，是人格的问题。我要是女的，早跟你动手了。我不跟你计较。不知道谁二呢？竞争激情的时候到了。就知道你会玩这手，早就准备好了。嗯，刘展鹏。你在这儿干嘛呀？等你啊！什么事儿？能不能把茉莉下两个月抚养费先支给我？你不是找着工作了吗？也没催着你交房租，你要钱干什么？你迟早都得给的，赶紧的。那我总得知道原因吧？茉莉夏令营，着急交费。啊，那你就说夏令营的事儿呗。多少钱啊？五千。五千，一个小孩的夏令营要五千块钱，哎，他他是学校还是旅行社呀？啊，春天叫踏青，夏天叫夏令营，秋天叫秋游，冬天还弄一什么出国看雪是吗？你跟我这急什么呀？我组织的。我不是跟你急啊，我没见过这样的学校，而且我听说现在好多这种旅行社就这么赚小孩的钱，这种夏令营不能参加。必须得去，茉莉年年都去，今年不去啊？别让小孩觉得咱俩离婚了都影响到他。这跟咱俩离婚没关系啊！茉莉想去哪儿玩，我自然会带她去，而且我每一分钱我都花在她身上。别吹了，你什么时候带茉莉出去玩过？你是舍不得钱呀、啊？你别来劲啊！我已经说过了，这跟钱没关系。跟钱有关系？茉莉花点钱怎么了？你那么心疼啊？是不是咱俩离婚了？你觉得茉莉跟你没关系了？行，你不用说了。我告诉你，从今以后茉莉的事我再也不找你，我全当他没你这个爸。不可能，我是他亲爹，这事我还管定了。明天我就去学校，哎，我就得问问，这什么夏令啊？这是？你敢？哎，你看我敢不敢？你想让全班同学笑话茉莉是不是啊？那也总比你从小教他爱慕虚荣好。我告诉你，只要你敢去，我就敢保证让茉莉再也不理你。哎呦喂，吹吧你！那你到底给不给啊？没门儿。小熊，喂你，喂你，小熊，嗯，妈妈，你回来了，你看，洋气吧？什么呀？拼图，拿小羊过生日送给我的。拿小羊过生日干嘛送你东西啊？嗯，让我们全班同学都送他礼物，就我没送，所以他就把这个拼图送给我。你等等，他过生日你没送他礼物，他就送你礼物啊？是啊，他就是这么说的。这孩子想法够棒的。是啊，同学们都说他是我们班的一朵奇葩，还告诉我，我跟马小阳是土汉子。谁说的？是马小阳的弟弟马二阳说的。那没人说你们是 S H E 呀、啊？那倒没有。不过马小阳的另外一个弟弟马三阳在的话，我们就成 F 四啦。F 四 F 四。行了行了，赶紧做作业。做完作业玩拼图，我现在不想玩拼图，我想等周末跟爸爸一起玩。你倒好，有什么好东西，先想到跟你爸一块玩。妈妈，是不是我有好玩的东西都跟爸爸玩，你心里不高兴？那要不这样，你过来，咱们俩一起玩。嗯，你能跟爸爸一块玩，妈妈可高兴了。你可别想那么多。你看，外婆做的烧麦，嗯，妈妈给你热热。好，那我先去洗手了，快点啊！
死鬼投胎啊！游戏结束。我知道。我这一关都打了二十多天了，就差一点点过关了。被你这么一点，我又得从头来。你说你能干点什么？你还能干点什么？我跟你说，我这些玩具车都很贵的，你要是打坏一个，你可赔不起。还有后面的柜子里的那些就更贵了，有多贵啊？比金子还贵？当然比金子贵。你们家蟑螂都比人家肥。我自己回家行吗？回家？你在爸爸家不是好好的吗？我才不要待在这儿，我要回家。那怎么许？你要自己回家会被奶奶发现的。宝贝，你快点吃饭。等妈妈一下班，妈妈就去接你，好不好？妈，你别上班了，回来接我吧。妈妈不上班怎么挣钱呀？不挣钱，茉莉怎么去夏令营呀？对，宝贝儿，乖，再忍一忍，等妈妈一下班，马上就去接你，好不好？乖，妈妈拜拜，再见。打完了。打完了。哎，哎呦，啊哈，啊哈，啊。停。上班时间不让打电话，你不知道。女女儿电话，牛子爸，八岁，八岁啊？那你觉得把你女儿放在家里，你来上班，这样合适吗？家里你是怎么回事？你不用做饭了，赶紧走人吧。啊？啊什么啊？耳朵塞驴毛了？我让你赶紧走人。还有，以后你不安排好你女儿，不要来我这上班。这么抽人风啊！站住！过来。什么意思啊？你不是跟我说要预付工资吗？你不是说不能预付吗？拿了钱赶紧走人。一万块钱，就这么甩出来，有钱就是好。哎呀，死要面子活受罪。不是，我现在通话记录里除了我妈就是你。咱俩没离婚的时候，你也没这么勤着给我打电话呀。我没事才懒得找你呢。行行，那说事儿。不是就那五千块钱的事儿吗？你别跟我提那五千块钱。茉莉怎么了？怎么？茉莉挺好的，怎么了？她给我打电话说她想回家，我走的时候还好好的，你怎么带孩子的？我怎么带了？我走的时候她也好好的呀。怎么了？你走的时候，刘展鹏你在哪儿呢？你没在家陪茉莉啊？我什么时候陪茉？你管我在哪儿呢？我才懒得管你在哪儿呢！我告诉你，我去接她去。你不能去啊！我妈在家陪着她呢。你妈在家，阎王爷在你们家都得去。哎，江天兰，你
。喂。来吃。怎么了？有事儿啊？没有啊。来，赶紧吃。真没事啊？真没有。是不是你女儿一个人在家不放心啊？没有，我妈陪着她呢，俩人包饺子挺好。嗯，那你出来，小雨谁管？哦，小雨今天去她爷爷家了，我每个月都会带着她去看一下两个老人。那你现在跟小雨爷爷奶奶？这关系挺好，挺好的，已经把他们当成自己的亲生父母了。我觉得他们永远都是小雨的爷爷奶奶。再说了，儿子没有了，小雨是他们唯一的寄托和安慰。其实这样对小雨也好。怎么说呢？只要是为小雨好，我什么都愿意做。你知道吗？我甚至都去学着踢足球。你学踢足球？不过我的运动天赋实在是太差了，跟小雨他爸爸简直没法比。那你真是太要强了。不是太要强，我就是不希望小雨觉得他和那些有爸爸的孩子有什么不一样。我真佩服你了。不过。我说句话，你别不爱听啊！你在中国，你让孩子学足球，这哪有什么出路呢？还不如跟我学网球呢。我跟你说啊，我我我我说心里话，我网球打得还行。小雨他也在学网球啊。他也学网球啊。嗯。嘿，那这太有缘分了，那那就这么定了吧？啊，别别踢足球了啊！你学网球，跟我学网球，每天约一场，好吧？啊。这太有缘分了，哎，赶紧赶紧吃这个，趁热吃。哎，我自己来吧，我来给你。谢谢。这是这儿的招牌菜，你看。站那儿。哎呦，吓死了！都几点了，死哪儿去了？我说有事忙嘛，车又坏了，走回来的。车坏了，你不知道打车呀、啊？你不让你闺女在楼上闹情绪呢？我要能打着，我不就打了吗？不，你在这干嘛呢？把茉莉给我送下来。哎呦，小孩子耍点脾气，你说你至于吗？你怎么知道他耍脾气呢？万一要真有事儿呢？我妈在家看着呢，能有什么事儿啊？就因为你妈在看着才有事儿呢。别一提我妈，你就这态度啊？有什么态度啊？行。那没办法，这法律规定，周末这茉莉归我。嘿，法律还规定要尊重孩子的意愿。我尊重啊，但这是孩子的意愿吗？是你强加的吧？啊，你说你这样的妈能教育出什么好孩子啊？大晚上不不就因为那五千块钱吗？我给你，我给你六千，我给你六千。凭什么你？茉莉要去夏令营，我江天兰有钱，动静施舍。哎，等等，等等等等，你去去去去。赶紧把茉莉给我送下来。行了，别闹了啊，这么晚，估计他都睡了。那个，这么着，我回去好好哄哄他啊。是。你去呀、啊，杵着干嘛呀？那你在这待着干嘛呢？我再等会儿。你要哄好，给我送下来。行，那你等吧啊。等。说好了今天在奶奶家住的吗？我不，反正爸爸也不理我，我要回去找妈妈。你爸一会儿就回来陪你玩了啊！我不，我不，我不，我就不。你你怎么那么不听话呀、啊？我生气了。这
，孩子怎么这么拧啊？我不跟你说了吗？一会儿你爸就回来了。我回来了。哎呦，你可算是回来了。茉莉生气了，快去哄哄吧。茉莉啊，这玩拼图呢？这哪个呀？小熊威尼。这爸爸拼过，哎，你天生的。我告诉你啊，茉莉，你看爸爸说的对不对啊？这个是土地那块儿，这个是天空，这个是房梁，没错。哎，那这是哪儿？这？哎呀，这不就是这儿吗？哦，那这个呢？这个是这儿。哎呀，你家茉莉太聪明了，你说离了你我怎么办呢？太棒了你啊，哪儿你都知道。茉莉，听说要去夏令营了。嗯，你怎么知道的？嘿，你爸什么不知道啊？这么着好不好？爸爸明天带你去买夏令营要穿的新衣服。真的吗？你把那妈字去掉。真的。肯定去。真的。嗯。我跟你说。咱不仅买新衣服，咱新鞋、新包、新袜子，爸爸全给你买。好啊，好啊，谢谢爸爸。谢什么谢呀、啊？这是你爸爸应该做的。<笑>来，兴趣班。你爸爸真好，那必须的呀！我闺女儿，我不疼谁疼啊？来，宝贝儿，把手伸出来，拿好了啊！五千块，去夏令营用的，想吃什么吃什么，想买什么买什么，跟老师说啊！以后学校组织了夏令营，咱都参加，别说三亚了啊！什么马来西亚、西伯利亚、埃塞俄比亚，世界上只要带亚的地方，咱都去啊！茉莉，把钱还给你爸，跟他说，以后你想吃什么、穿什么、用什么，妈这有钱，用不着他费心。妈妈没骗你吧？钱早就准备好了，明天就给老师送过去。记住了，以后有什么事只要有妈在，咱用不着求别人。把这钱还给你爸，爸别数了，给。宝贝儿，来拿着，把这身最漂亮的换上，给你妈妈看看啊！来，那个，呃，穿好了再出来。好。香。你是不是每天不给我找点别扭？你自己特别扭啊，啊？哪来的钱啊？别告诉我这是你借的钱啊！你管我哪来的钱呢、啊？呀，这么酸呢、啊？原来我有钱，你那么难受呢？嗯，行，你真行，真能挣。你还有事儿吗？我可没准备留你吃饭啊！哎，你是要赶我走是吧？我告诉你，这房子可是……这房子跟你有关系吗？拿着你的钱走人！顺道告诉小舅，我有钱了，让他来收房租。你以为我是？我现在就给你换去。还不错啊，在奶奶家过周末，功课还没落下。
妈妈表扬、嗯。妈妈，你刚才为什么不要爸爸的钱呀？如果妈妈要爸爸的钱，会不会看不起妈妈？不会，爸爸的钱嘛，不要白不要。可妈妈会自己看不起自己。如果妈妈连茉莉都养不起，那我就是这个世界上最没用的人了。那倒不会，我觉得妈妈是世界上最厉害的妈妈。你看嘛，你一下子赚这么多钱，这么多钱。<笑>所以呀、啊，你一定要相信妈妈。钱的事情呢，不是小孩子需要想的，你只需要把这个功课做好就行了，知道吗？知道了。可是，我以后还能让爸爸给我买新衣服吗？当然可以呀、啊。特别可以，喜欢什么让他买什么，谁让他是你爸呢？嗯，给你看看啊，翠鸟在飞，这是鸟字吗？少了一点儿，这是乌鸦的乌字儿，记住了？记住了。电话响啊！你怎么这么不知道心疼东西啊？这么贵的手机你往水里放？放进去，放你钱买的。放进去。花水钱买的，也不能这么糟的东西啊！太有钱了，这是你管呢？谁让你来了？向东，我一直在给你打电话。你，向东，你别生气。我知道这个月我又晚了。我前几天一直在国外。你你知道国外转账是很慢的啊。我又知道你喜欢用现金，所以我一回来就把钱都带来了。看什么看？干活去！我今天来啊，第一是来给你送钱的，第二呢，我就在想，我们两个人能不能好好说会话呀？一身纱窗机吧，离我远点。向东，你最近工作是不是特别的累啊？啊，要注意身体，别一天到晚的玩这些东西啊，当心眼睛。天气也热了，要多吃点水果和蔬菜。对了，我在郊区有个菜场，你想吃什么，让他们送来好了啊。
你有完没完？你有什么资格管我？就因为每个月给我这些臭钱吗？不是不是，我没有这个意思。你要是不愿意给的话，你可以不给，我不稀罕。哎呀，我愿意给的，我心甘情愿。你要多少，我都愿意给的。钱你送到了，你走。东东，出去。东东，我今天来是小白脸儿。你非让我动手推你出去是吗？我走，我走好了，你不要再生气了啊！我过两天再来看你啊！给我出去！把刀的重量加上你转身的速度，足以在我身上开一八厘米的口了。你要是这么直来的话，一下就扎透了。我是花钱让你来当保姆的，不是让你……对不起，我错了。哎，什么态度啊？来劲了是吧？没错，我就是来当保姆挣钱的。那我也得跟你把话说清楚了。前两次见面什么假币什么碰瓷，我全当你捉弄我，我认了。但是从现在开始。我们俩是公平的，我挣我的钱干我的活别没事老挑刺报仇了吧？嗯。小雨，哎，小雨，你听妈妈说啊，你把球啊发给茉莉，好嘞。你先接，你接不着爸爸再给你接，没问题啊，来。这么久也不知道给妈来个电话。哦，英语水平不错啊。
梦里醒了，我替你向他道歉，好吗？你听话，跟妈妈先回家。行了，你就别说了。茉莉不出来，我们是不会回去的。知道了吗？我还没跟他说，我想等检查结果出来了，我再给他打电话。出了这么大的事儿，当妈的怎么能不知道呢？再说了，茉莉一会儿出来了，肯定找他妈。你还是给他妈打个电话吧。I know, John. Of course, I know. 您拨到的号码暂时无人接听。I have said about this firm for a couple times. Yeah. Hold on. 上班时间不许接打电话，否则扣你工资。John, I beg your pardon. Yeah. Thanks for the invitation of the firm, but I have to let you know. 碰他，他能掉吗？他长脚了吗？你擦个东西都不能小心点儿！我明明看你在晃这个柜子，不是，是他自己这么晃晃晃，就掉了。别慌了，别看，推卸责任。我没推卸责任。你要说责任，你这泡柜子他自己也有责任。行，张天来，你给我交清楚。行了，行了，行了，我赔你。你赔得起吗？多少钱我赔不起啊？没破玩具吗？你一个月工资拿来，拿来啊！哎呀，诺，你别太过分了啊！我就摔烂你这么一个破玩具，你让我赔你一万块钱？哎，你还说对了，我这些玩具是破是不值钱，你打碎哪个不好，你偏偏打碎这个，这个对我来说是最重要的，就值这些钱。你笑什么？你别以为你花这富婆的钱，我就会相信你敢花一万多块钱买这么一个破玩意儿。我花哪个富婆的钱了？装，自己想去。钱都送到家门口了，还当人傻看不出来呢。他愿意给，我愿意花，你管得着吗？不是管不着。别说废话了，你不是要赔吗？怎么赔？我全额赔你。一万块钱。分期付款。行。三十年分期付款。你说什么？聋了吗？韩建东，你有病啊！你想耍我三十年？随你怎么想，我就耍你三十年。合同我现在就写，不许接电话。喂，在哪呢？
合同我已经帮你写好了，如果今天你不签这三十年合同，你别想走。我没时间陪你玩，我有急事儿。我这也是急事儿。我不签你不让我走是吗？你不说他废话吗？我还想弄什么人啊？我说一不二，说二不三，不三不四，十恶无赦的一个人。你觉得我会放过你吗？行，我可以签，但我有个条件。Speak。送我去个地方，赶紧。我女儿怎么样了？脑部 CT 显示没什么大问题，但是孩子现在还没醒。哦，那行，那我去看一下。别着急，孩子已经被我们转入病房了，等会儿直接去病房看吧。哦，行。因为孩子现在还没醒，呃，我建议呢，还是留院观察一晚再说吧。呃，行行，那我现在就去办住院手续，在那边啊。哎，我我知道，我知道。你好，医生，谢谢啊。不客气，这是我们应做的。三十年的保姆，行，你快开门。没事儿了，你先回去吧。啊，小雨啊，别害怕啊。长毛叔叔，茉莉妹妹醒了，帮我说声对不起。放心，我一定带到。是个爷们儿，来 ，give me five。刘大鹏，茉莉怎么了？出什么事了？嗯，茉莉妈妈，对不起啊，是我儿子打球的时候不小心砸到了茉莉。你怎么看孩子的？茉莉人呢？屋里那个……哎，天蓝。真是，没没事没事，你先走吧，先回去啊。小雨，跟叔叔说再见。叔叔再见。拜拜。先走了啊。C T 结果都出来了，大夫说没事儿，没伤到脑子里面。八百年不带孩子出去一次，出去一次就出事。我也没想闹成这样。你傻、啊，孩子你看不住啊？打球嘛，没想到那球弹进来。你自己出去找一个砖头，你对着你自己脑袋试试。那板砖跟球能一样吗？板砖是硬的，这球是软的。我错了，我罪该万死。就不该活着。这孩子还没醒呢，你别在这儿吵了。不是故意的吗？不是故意的就行了。我女儿躺在床上，她儿子活蹦乱跳，跟没事的人一样。那你想怎么样？啊，让让人儿子也躺到这儿陪着茉莉，你就高兴了？我不管，你把人给我找回来。哎呀，差不多得了，不讲理。我让你给你女儿讨个公道，我不讲理啊？你是不是男人啊？
，我是不是男人你不知道啊？哎，展鹏啊！哎，大篮子，饭已经做好了，赶紧回来吃吧。哎呀，别等我们吃饭了啊！那个，我带他们在外头吃点。外面的饭哪能吃啊？不行啊，不安全，不卫生，赶紧回家。不是，刘茉莉的家属，我们现在需要查房。行行，我一会儿去啊。哦，对了，别忘了带病历。我知道。先生，这里是医院，请稍微小声一点。谢谢，对不起，对不起。怎么了，怎么了？在听吗？啊啊！你这是在哪儿啊？我怎么听见好像又是医院？查房的哪儿呢？您？行，我跟你直说吧。打球的时候那个碰到茉莉头了，我带她到医院查一下。哎呦，你说你这爸是怎么当的？怎么打个球就把孩子头给撞了？哎，不是，怎么样啊？要不要请啊？严不严重？哎呀，不严重，大夫说了，观察一晚上，明天就能出院。啊，还要在医院待一晚上，都住院了，还不严重呢？小鹏，你家医院，赶紧告诉我，我得去看看去。你可千万别过来啊！我我一人陪他就行了。哎呀，不行不行，我得去看看去，赶紧告诉我。我在哪家医院？哎呀，江天兰也在。什么？江天兰也在，他怎么会在那儿啊？反正你别过来啊！那查房子我得过去一下，就这么着。展鹏，喂，喂！哎呦，这孩子什么意思啊？怎么回事啊？小雨，吃饭吧。妈，我不是故意的。妈妈知道你不是故意的，所以茉莉妹妹是不会怪你的。那爸爸会生气吗？爸爸也不会生气。不过，如果你再不吃饭的话，妈妈就会生气。你愿意妈妈生气吗？那好，快去吃饭吧。家了吗？啊、哦，我到家了，带着小雨正准备吃饭呢。展鹏啊，茉莉怎么样了？呃，没事儿，就是还没醒呢。我就挺担心小雨，我怕她心理上过不去。她没事吧？没事儿。哦，对了，你一定带我跟茉莉的妈妈说一声抱歉啊。她也不是冲你，她就是见了我就没好脸。就算他生气也是可以理解的。我们都是当妈妈的，我懂他的心情。行吧，医院里边你放心，有我呢。好，那先这样啊，挂了。哎，我笑什么？
，是不是有了后妈，我爸爸就不要我了？小小雨哥哥是谁啊？就是那个后妈的儿子。敢，他敢。嗯，是不是因为我，你才要离婚？我要是个男孩就好了。妈，你们再给我生个小弟弟吧，我一定会对他好。我不想看见我爸对别的孩子好。你想什么呢？我们离婚当然不是因为你了，爸爸很爱你，妈妈也很爱你，不会有人不要你的，知道吗？你不许哭。睡醒了头就不疼了啊！不许胡思乱想。等你睡醒了一会儿，爸爸就来看你了。我不要见他，你不要让他来。我一看见他就生气，我不想见他。好，不让他来，不让他进门。你倒是越来越苗条喽，是被网球击中的。是的，孩子父亲说孩子是被网球击中倒下的，也有可能是惊吓过度。小孩嘛，这种情况是存在的。那有没有说过是头部先着地的？我也担心这个，所以我让他留院观察一下。就怕是颅内小范围出血和脑小细骨。不会吧，向东，你别吓唬我。那女的跟你什么关系？那都是我的错，跟别人没关系。还没怎么样就护上了？怎么以前你妈欺负我的时候，你都没有护我护的这么快呢？今天来，就事论事啊，陈谷子烂芝麻你别提了。再说了啊，我我把女儿搁家，你说我不管，我带她出来玩，出了点意外你就不依不饶的，你说意外懂吗？意料之外的事儿。那是因为你意料之中，根本就没有顾及到茉莉的感受。算了，刘远鹏，以后你不用再带女儿出去玩了。那不行，我该带还得带，而且我还得带她跟跟什么？跟你未来儿子一块玩，一块长大。乔天兰，你会说话吗？什么叫未来儿子？未来儿子有你么说话的吗？茉莉根本就不会。什么不？没没没没没事。乔天兰，我告诉你，你要再干嘛呀？揍你！你谁呀、啊、你？你管我是谁？我看你是顺眼人。你神经病！我就神经病，怎么了？哎，你干嘛呀你？你干嘛你？干嘛你？你别闹！这是医院。你也知道这是医院。病房里住的是你女儿吧？差点就脑震荡了，你们还好意思跟人吵架？脑震荡？我，你不是说没事吗，刘展鹏？医生是跟我说没事的呀。那，那，你干嘛去？我看我女儿。你心里要有女儿，你就别再刺激她。这什么医院呢？这是。你还给我。你前夫真是太极品了，你怎么挑的？我看你不但缺钱，更缺脑子。你管不着
从 CT 上看应该没问题了，明天就可以出来。你以后能不能别那么多事儿啊？我要是屋子里的孩子，知道自己父母是这种货色，肯定恨不得当初就没有生出来过。你还真没有资格评价别人的生活。别给我横眉毛竖眼睛，你要不是女人。刚才我把你跟你前夫一起收拾了，哼，你还真别跟我说这个，这是医院，不是你们家，你说了不算。站住！认识我是谁吗？告诉他我是谁。全称吗？快。韩向东，主任医师。早就没事了，妈，我能耐心再出院吗？为什么？这在医院不就不用上学了吗？想得还挺美。你放心吧，我都跟老师打了电话了，给你请两天假。这两天妈妈也不上班，专门的人陪你，好不好？好啊。茉莉，茉莉，茉莉啊！哎呀。快让外婆看看啊！这怎么话说的呀？怎么说住院就住院了呢？啊，没事儿，外婆。你们怎么来了？我不电话里都说了没事儿吗？我们怎么来了？这么大个事儿，我们能不来吗？一听你说砸到了头，我这心里咯噔一下呢。茉莉啊，头还疼吗？啊，疼了。该检查都检查过了，大夫说没什么事儿，今天就可以出院了。什么？出院？我告诉你，天蓝。先心平气和的检查完了，彻底没事才能出院，啊！对了，肇事人呢？走了。走了？茉莉还在医院，她怎么能走呢？小青点儿，这是医院，吓傻孩子。我说你们这些年轻人啊，办事儿根本不知道轻重，没有分寸。你像这种人，必须给他一次教训，要不然他会保持一个侥幸心理。你这次撞的是茉莉，下次是谁呀、啊？还不知道呢。你把他们家长电话给我，我找他们谈谈。妈，您就别管了。这本来也是个小孩不小心给他撞着的。小孩更应该从小教育，要培养他们责任心。啊，把他们电话给我。爸，算了吧。小孩的家长是刘展鹏的同事。刘展鹏的同事。
这样的话，那那他处理起来还是一个方式问题啊，要不然会影响同事之间团结啊。什么团结不团结啊？我管他是谁呢？茉莉没事就算了，要有事啊，我跟他没完。你这个态度也不对，惩前毖后，治病救人那是美德，得理不饶人不可取啊。行了行了，你是来看茉莉的，还是来讲大道理的？哎呀，爸妈，你们就别管这事儿了。这事我跟刘展鹏会处理好的。你们会处理什么？这个事情看着小，但是处理起来难难难度是很大的。大孙女儿，茉莉呀、啊，怎么样啊？疼不疼啊？茉莉呀、啊，疼不疼？不疼了。哎呦，亲家，啊，你来的正好啊，这么大个事儿。怎么我们家天兰一个人在啊？刘展鹏呢？你说话这意思就是说我们家刘展鹏不负责任、不管家、不心疼茉莉是吧？可是我们家展鹏啊，他是一个掏心掏肺、诚心诚意的好孩子，不像有的人装得挺可怜的，表面一套，背后一套。你话怎么那么多啊？我刚才说话了吗？我没有说错，我来的时候没看见刘展鹏啊！少说一句不行啊！少说一句不行吗？妈，爸，我跟展鹏，他们两个怎么了？你和刘展鹏吵架了？妈，要不您跟妈先回去吧，我等茉莉好了，我再带她去看你们。我刚来一会儿，为什么要走啊？我得坐一会儿。走吧，我要陪陪茉莉。嗯、爸，人家医院是有规定的。你帮你不让我这么多人，您先回去吧。为什么就规定我一个人啊？现在是三个人啊。不是有正事儿吗？你走不走啊？你不走我走啊？走了，走啊！嗯，那我也走了。嗯，没什么事你赶紧走了，别来这儿干什么？奶奶啊，你在说什么？我说话了吗？没有，什么都没说。来亲一个，快来，快来。你认识这个人吗？你就跟他一块玩儿。他说：“嗯，他是你的老板，可是他也没有像你说的那样生活不能自理呀、啊。”有些事情不能只看表面。茉莉，我们继续。OK。头疼还没好，谁让你玩游戏的？都是我大爷。你叫他什么？真难听。以后就叫向东哥哥。以后你怎么占人便宜呢？还哥哥呢？那我叫你什么呀？这个便宜我还真不稀罕占。上床，吃饭了。茂莉，好好吃饭。等你出院了，来东老大家里玩好不好、啊？真的好啊！必须一定，当然了。哎，哎，等等，我要请假。不行，我女儿生病了。我知道，而且我知道她下午就出院了。她出院了，我得在家照顾她。无良资本家也不会像你这么不通人情，对吧？行，那你带茉莉一起回我家。去你家干什么？我是医生，我懂得怎么照顾病人。下班我带你们一起走。你